Вікнам удалося прорватися на територію терористів у Луганськ. Там не стихають бої. Оточені армією бойовики не припиняють обстрілювати житлових масивів. І хоча обласний центр загалом досі контролюють терористи, українські бійці під кулями розвозять місцевим мешканцям допомогу. В один із таких рейдів військовики взяли нашого Ігора Кримова. Околиця Луганська, приватний сектор. Ми зумисно не поточнюємо району, аби не навести обстрілу бойовиків. Місцевість контролюють терористи. Українська армія заходить сюди лише нечисленними загонами із гуманітарними рейдами. В один із таких узяли вікна. Їхати у військову УАЗику по ухабинам, по грунтовці вкрай незручно. Але питання комфорту тут навіть не стоїть. Головне – вижити. Раптом зовсім близько лунає вибух. Наш УАЗик набирає швидкості. Чим стріляли, спитаємо місцевого. Ось це осколками, це що було? Ну, ось сюди потрапило, а сюди це все. А що це потрапило? Типа ракети. А? Типа ракети. Типа ракети? Вибуху було чути ще не раз. Усю дорогу вкрито вирвами. Подекуди з асфальту стерчить опіріння. Військові поточнюють. Це набої граду. За консультанта у вікон цей офіцер української армії. Саме так просив себе називати. Без імені. Офіцер щодня із окупованого Луганська возить біженців. Жалко людей просто. Реально жалко. Діток просто вбивають. Обстріли градом, лежаться пожилим масивом. Чергова зупинка профілакторії – це чи не єдина будівля, що вцілила в радіусі 5 кілометрів. Тут приуховуються люди. Військові привезли їм воду та харчі. Нашу знімальну групу теж спершу сприймають з армійців. І як він тут живе? Ну, ви допомагаєте, тому ми і живемо. Він більше півмісця тут тут. Перезрушено, дуже багато там перезрушено. Вже не знаю, куди його діватися. Проводжаючи військових, луганці роблять продуктові замовлення. Так крупу треба ще і вірміші, так масло постного треба, тому що ми ж готуємо суп, тому треба. Тоді привезли 5 літрів, ну, воно ж закінчиться, на 42 чоловіка. Ну, добре, поїхали ми далі. Ну, давайте. Щасливо вам. Так, щасливо вам. Всім привіт. Не скучають. А ми будемо скучати, приїжджати час. Нам спокійніше, як там рядом. Тим, хто таки зважився получити Луганськ, зробити це вкрай важко. Люди, люди виходять до блокпостам в будь-яке час суток, ночі, босиком, в трусах і в футболці. Розказують, як їх не випускають із міста. Ну, по всій відомості, для того, щоб використовувати їх як живий щит. На офіцера та його УАЗик люди ладні молитися. Вже і прізвисько бійцю дали. А як вас прозвали міст? Красавчик. Красавчик рейдом дещо невдоволений. Мовляв, прикро, що ніхто з місцевих не погодився виїхати. За кілька годин УАЗ знов в'їде в окуповане місто із рятувальною місією. Кримов, Валерій Трошнюк, програма «Вікна» СТБ.